At yan po ang aming segment na ang Pangulo Ko. Isa po ito sa mga advokasya ng UNTV sa pamagitan ng programang ito na ang layunin ay makakatulong sa lahat na makapili ng mga susunod na leader ng ating bansa. Abangan niyo po ang aming susunod na itatampok sa isang linggo sa segment na yan. Maganda kami mga poll watchers ng bayan. Ako si Atty. George Erwin Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. or Jokas for short. At ito ang Political Watch. Watch. Ngayong gabi kasama ang aming mga panauhin ay tututukan namin ang mga usaping may kaugnayan sa mga bagong bayani ng bansa, ang mga overseas Filipino workers. Natuwa tayong lahat dahil hindi natuloy ang nakatakdang pagparusa sa ating kababayan na si Mary Jane Biloso sa pamawagitan ng firing squad. Pero hindi natin dapat makalimutan na hindi pa tapos ang laban. Yan ay sapagkat hindi pa naman lubos na natatapos ang kalbaryo ni Mary Jane Veloso at marami pa sa ating mga kababayan na naharap sa sitwasyong katulad din ng kay Mary Jane. Marami-rami po tayong dapat na matalakay tungkol sa tunay na kalagayan ng mga bagong bayani ng ating bayan. Kaya simulan na natin po George. Kasama na po namin sa aming studio ang ating dalawang panauhing ngayong gabi at una sa kanila ay isang dating labor attaché and consul general of the Philippine Embassy in Washington, D.C., USA, dating uh, Philippine ambassador to the United Arab Emirates, dating chairperson of the National Labor Relations Commission, or NLRC, OFW Party List Representative, uh, Congressman Roy Sinieres. Good evening, sir. Good evening, Good evening sir. Jokas. Good evening, sir. George. Good evening. And welcome back mm. to Political Watch. Thank you very much. Of course, kasama niya. Kasama niya isang suki cardholder din ng Political Watch, ang dating uh, executive director and head of research of the Ebon Foundation, now the executive editor of the same foundation. Walang iba ako di si Ma'am Rosario Bella or Rosby Guzman. Good evening, Ma'am Rosby. Good evening, Ma'am Rosby. Good evening, Prof. George. Uh, Ma'am Rosby, ako na muna ako na ah, magkatanong. But before that, Prof. Ah. George, no? ating, ating pong inaananyahan ng ating mga tagapagpanood, na pwede po kayong sumali sa aming programa sa pamamagitan ng pagpadala ng inyong mga komento or mga tanong mm -hmm. sa social network inside address or sa mga numerong nasa band ng ibaba ng inyong mga TV screens. Ma'am Rosby, ako na po muna yung unang magtatanong. Um, sa, sa datos po ng Ibon Foundation, mga ilan ba talaga yung mga OFWs natin ngayon sa, sa buong mundo? At uh, dito po ngayon ba, eh, ilan po sa, sa mga sa, sa datos na yan, ang nahaharap sa mga kaso, sa iba't ibang kaso, sa iba't ibang parte ng mundo? Uh, ayon na rin po sa Commission on Overseas Filipinos, eh, yun ang tinatawag na stock, no? ibig sabihin, lahat na nang nasa labas, as of 2012 ay 10.5 million. Mm -hmm. Kaya sinasabi ng Ibon na halos 10% na o mahigit ng ating populasyon ang nasa labas, kung yun ang ipaghahambing no? sa bilang. Um, ang mga kaso po ay kadalasan hinahawakan ng mga people's organizations. Ang pagkakaalam ko, sa basa ko lang doon sa huling tala, um, may 41 na nasa death row. Apo. Yun lang yan. Yung, ano? yung foundation niyo po, ma'am, lately, nagbigay po kayo ng mga data rin na nagsasabi na parang pababa, o bumababa ng bumababa ang inilalaan ng ating pamahalaan patungkol sa budget na, na, na ibinibigay natin para sa OFW concerns. Ano po ibig niyo sabihin mo? Um, kasi di ba sa simula ng administrasyong Aquino ay sinabi niya na hindi na kailangan mga ibang bayan ang mga mm -hmm. kababayan natin. Pero nung tiningnan natin, mas lalong lumaki ang deployment kada araw. 5,225 na mga kababayan natin ang nasa airport araw-araw para umalis ng bansa as of 20, nung buong taon ng 2014. Apo. Pero kung ihahambing natin yung budget mula 2011 hanggang 2014, mm -hmm. Bumaba ito ng hanggang 12.5 billion na lang pesos na bumaba siya ng 5%. So ang, ang ginawa lang namin sa simpleng komputasyon sa bawat tao na lumalabas, bumaba siya ng alokasyon ng 12%. So parang hindi consistent na tuloy-tuloy ang labor export policy natin. And yet yung... yung, yung Lumalaki ang bilang mm -hmm. ng umaalis pero nililiitan, nililiitan ang budget para sa kanila. Uh, Ma'am uh, Rosby, uh, can you give us a rough estimate ano, uh, by sector uh, sa inyong pagkakaalam. Sa 10.5 million na OFW workers, ilan ba dito ang domestic helper, ilan ba dito ang mga engineers, nurses, yung mga skilled, uh, at saka, yung, at saka mga... yung mga iba pang mga skilled workers? Uh, actually po, ang pagbilang lang ng, CEO, ng Commission on Overseas Filipinos, ilan dito ang permanente? <coughs> Ibig sabihin ay maaaring residente na sila ng bansa. 
at ilan dito ang temporary at ilan ang irregular. Kaya pinag-iiba po natin yung OFW sa stock, mm -hmm. sa deployment, sa stock na nandun na. Doon po sa binanggit na 10.5, kalahati doon ay permanent na. Mm -hmm. At karamihan ay nasa United States at saka sa, sa North America. Tama. Yung kalahati doon, ang mga 4 million doon, ang tinatawag natin ngayon na... Temporary. Temporary. Hahatiin pa natin yan kung sila ay may contract mm -hmm. o kung sila ay regular. Pero tinatawag nilang temporary, temporary. kasi umuwi po yan. Yung 1.93 doon ay tinatawag nilang irregular. Ayun. So, maaring sabihin natin, yun yung paruot pa rito. Apo. Hindi pa kasama doon yung mga undocumented? Ay, wala po. Oo po. Walang undocumented wala data. data, pero um, ayon sa migrante, malaking bilang yan. Eh. In fact, nung nagkaroon ng mga mass deportation sa iba't ibang hmm. bansa, pakikita natin na baka nga mas malaki pa yung undocumented. Kasi nagsisimulang tourist, mm -hmm. Tapos doon na nagsisimulang magkaroon. And therefore, uh, mga ilang milyon din maaring hmm. ang ating um, mga undocumented uh, Filipino workers abroad. Parang sa huling tansya, eh, mas malaki pa kesa, doon sa, kesa sa, sa nakarecord sa, na record. deployment. Pero, so mas malaki pa sa 10.5? Sa, po, sa, sa deployment. Sa so 1.8 deployment. Sa 1.8. Kung gusto man, hindi ba po kapag tayo ay nagpapadala siyempre ng mga OFWs, mga migrant workers abroad, usually covered yan ng isang tratado ng usapan between our government and the government of these countries, ng receiving country, yung bang mga protection uh, maliban doon sa treaty ay talagang properly laid down yung mga protection na dapat maibigay o maisuporta ng mga bansa kung saan pinapadala yung ating mga OFWs. Actually, in so far as the Middle East is concerned, mm -hmm. walang mga treaty dyan eh. Kasi tawag nila sa bansa nila, we are a free market. We do, not, we do not want to bind ourselves in any country. Kasi free market nga ito eh. Opo. Free port nga ito eh. Mm -hmm. Kaya kung may mga treaty-treaty dyan, na minsan napipilitan sila makipagpirmahan. Makipagpirmahan. Pang ano lang yan, formalidad. Mm -hmm. Kasi naging labor ato siya ako dyan sa United Arab Emirates for uh, six years. Naging ambassador ako for almost five years. Eh, nung magpunta si President Ramos dyan eh, may bilateral uh, agreement. agreement ko na ko no, pero... Hindi naman sinusunod yan, pagka-ceremonyas lang yan. Mm -hmm. So, uh, bagamat wala tayong mga treaties talaga dyan sa lugar na yan, kaya meron tayong Philippine Foreign Policy. Mm -hmm. Ano ang pinaka-buod, pinaka-essence, pinaka-highest priority concern ng Philippine Foreign Policy? It is the protection of Filipinos overseas, not only migrants, But OFWs, Tama po. yung mga overseas contract workers. Yes, yes, Kaya, kapag ikaw ang ambasador, dapat iparating mo sa host country na the very cornerstone of our Philippine foreign policy, of our bilateral and our bilateral relations with each other, is the protection of our people. Our Philippine foreign policy is composed of three areas, program areas economic diplomacy. Mm -hmm. And that is not our priority because in economic diplomacy, we, on, we only sell garments, mm -hmm. baskets, sardines, and so on and so forth. Yes, Ang isa pang area is furtherance of national security. Mm -hmm. For instance, the Middle East is not, the, the countries in the Middle East are not security threats to our uh, territory and sovereignty. Sa ngayon, ang pinaka-threat lang natin eh, China. China. So why should you focus on that? That, is not, that should not be your overall priority concern. Because after all, the law is very clear. The Foreign Service Act of 1983 and the Migrant Workers Act of 1995, specifically Section 27, it says there that the highest priority concern of the Secretary of Foreign Affairs, of the Philippine Ambassador, and the entire Philippine Foreign Service should be the protection of the of OFWs of the and migrant workers. In other words, pagdating dapat ang ambassador doon, Your Highness, Your Excellency, Mr. President, uh, I am here in Palderas of the very cornerstone of our Philippine foreign policy, and, this, and that is the protection of our people. Yeah. Kaya ako nang tataka na may mga nakakulong dyan sa iba't ibang bansa facing the death penalty 
Eh, yung ambassador natin, hindi mo lang nakakatungtong sa piitan. Mm -hmm. Eh, you're the highest official of the embassy. Ano bang highest priority concern mo? Makipag-cocktails sa mga Independence Day celebration? Eh, baka hindi sila kasi nasanay doon kung hindi diplomatic relations. But the law is clear. Mm -hmm. Yun ang highest priority concern ng Philippine Foreign Service. If I may be specific, <coughs> Congressman, let's go uh -huh. to the case of Mary Jane Deloso. Uh -huh. Nagawa ba lahat ng ating pamalaan from what the very start went, went wrong? ang dapat gawin at kung hindi, asa ba tayo nagkulang? Nakatungtong ba yung ating Philippine Ambassador to Jakarta to Indonesia sa kulungan ni Mary Jane? Yan ang itanong natin. Kasi walang ganyang klaseng pahiwatig o, o report. Nasomon ba ni Secretary of Foreign Affairs Albert Del Rosario ang Indonesian Ambassador to the Philippines? Ang kanyang tanggapan because that is his prerogative, his right, and his power. Mm. Eh, ako nung ako ang ambassador of the Philippines to the UAE. Lagi ka nasa Somon. Every week nasa Somon ako nung kaso ni Sarah Balabagan dahil sinusunog na yung mga UAE flag dito. Mm. Eh dito, meron ng national ano, concern, anxiety, dahil paniwala lang sa bayan ng Pilipino. Walang kasalanan na ito si Mary Jane. Biktima ito ng human trafficking. And so therefore, marami ng demo, may mga demonstration na. Naghihintay ako kay Secretary of Foreign Affairs na ipatawag yung ambassador sa kanyang tanggapan. O di kayo mag-meet kayo dyan sa five-star five hotel. Sabihin mo sa kanya, Your Excellency, Mr. Ambassador from Indonesia, our people are, are hmm. uh, asking for a review or for pardon. Can you please bring this matter to the attention of your president? Sir, sir uh, one quick question bago uh, ako pumunta kay, kay Mama Rosby. How do you compare, or at least comparing, what happened to Mary Jane Velasco? Of course, na, nagkaroon naman ng reprieve. Biloso. But, uh, Biloso. But how, how, what is uh, yung, yung comparison man lang? And what happened to Sarah Balabagan? Of course, magkaibang era, magkaibang administration. But of course, halos parehas po kasi. Yeah, ng halos parehas sila. kasi pareho silang inusente. Eh. Mm -hmm. uh, Sarah Balabagan was a 15-year-old Uh, Pilipina mm -hmm. who killed her employer, a very influential employer, who attempted to rape her. It was in defense of her oh, no. honor and chastity and childhood in a way. Mm -hmm. Kasi 15 years old lang siya, barely 15 nga, mga 14 going to 14 going to 15. So pareho silang inosente. And so the Filipino people could not bear the thought of a 15 year old a girl being executed by hanging or firing squad. Mm -hmm. Eh, ganun din. Halos pareho din si Mary. Nung nangyari yun kay Sarah Balabagan, from day one ba, the, the Philippine government to the embassy, our embassy in uh, at the United Arab Emirates, nag-extend ba kagad ito ng tulong kay Sarah Balabagan? Actually, nung ma-assign ako doon, nasa kulungan na yan. Ah, so, um, And her case was brought to my attention by the Filipino community. Kaya ang ginawa ko kagad-agad, dinalaw ko. And then I made representations with the authorities. Bini... Uh, Nagkumahog ako na ma-meet mismo ang Pangulo ng United Arab Emirates to bring to his attention that this is only a 15-year-old uh, child, Filipino a girl. Ang sabi sa akin, how, how could that happen when you have her passport? Mm. It says, she is 2014. So, before, sinasabi niya, may problema rin talaga. May problema kasi sa inyo, <coughs> oh. sa bansa ninyo, paano na deploy ng ganyan. <coughs> Yes, kaya right then and there, when I went back to the embassy, sabi ko kay Secretary Torres, at the time, the Executive Secretary of uh, President Ramos, sabi ko, Secretary, paano ito eh, we, we keep on claiming na 15-year-old lang ito, pero meron silang evidence, no less than a public document of mm -hmm. the government of the passport, 28 years old. And I think you better do something there in the Philippines, you better arrest the, the Recruit illegal them. recruiter. Sabi, paano natin ma-arrest na ito eh? Nandun sa Mindanao, tatago. Maghanap ka ng mga suspect. At ipadyaryo mo, ilagay mo sa front page para ipatelepax mo dito yung mga dyaryo na yun. Daling ko ulit sa hari. So, so nagkaroon na ibang angulo. Itutuloy natin yung maganda yung na, na, sinasimulan nyo yan. Dahil uh, mamaya yung tungkol sa mga prosecution, arrest, arrest na ganyan ang ating tatalakayan. Mm -hmm. Pero Ma'am Rosby, yung ating labor policy na binabanggit din ni Ambassador, at saka yung mga procedure, at saka yung mga rules and regulation, sapat ba yun? para yung isang ipinapadala na OFW pagdating sa bansa kung saan siya uh, magtatrabaho, eh alam niya yung batas, alam niya yung mga patakaran doon, alam niya yung mga susundin doon. Yung, yung mga pre-departure uh, procedures natin, well-informed ba sila at saka well-trained ba ang mga tao natin? 
Um, Doon sa, siyempre sa POEA, sinisiguro yun, ano, just through the process of yung tinatawag na redeparture orientation. Um, mahaba kasi. In fact, as I listen now to the former ambassador, parang naisip ko, lahat kasi yan, money, money, ano eh, no? money mm -hmm. involved yan. Pagkuha ng NBI clearance, etc., etc. So kapag ka medyo nagmamadali yung migrante, yung manggagawa, talagang kakapit siya dun sa madadaling proseso. Mm -hmm. So kung tanong ay sapat, I, I think yung batas ay sapat eh, pero dun nga sa binanggit natin kanina ng declining budget, mm -hmm. kasama sa budget na yun yung paglalagay ng diplomatic positions, available na tao sa bawat bansa na may migranteng Pilipino, nang sa ganun kung may, may kaso o may problema siya, meron agad-agad eh, natutulong sa kanya. Kasama din dun sa ano na yon yung translation, no? language translation. Hindi naman lahat ng aalis ay marunong ng magsalita ng foreign language. Eh. So dapat yung gobyerno, dahil meron naman siyang migrant sa uh, ano, act, dapat nandun din no? na napopondohan niya yung translator. Then yung panghuli yung medical ano niya, no? yung pag nandun na siya, nagkasakit, na aksidente. So, yung mga ganun, sapat yung batas eh, mandated siya eh. Mm -hmm. Ang problem lang doon sa Yung pagka-implement, mm -hmm. tapos yung pagmamadali na rin ng ating mga kababayan uh, sa orientasyon. Tapos syempre, yung pag-circumvent, no? Mm -hmm. Hindi dumadaan doon sa itinakda uh, ayon doon sa patakaran. Ma'am Rosby, yung naging papel ng uh, migrante, ng mga ibang NGOs, who had a vigil, tapos uh, pati doon sa abroad, they, they made representations and all that. How do you describe it? Uh, naging epektibo din ba yung kanilang uh, nagiging mga aksyon? Um, ang isang biro nga noon no, na makakapagpabagsak daw ng American government uh, o kung anumang gobyerno ang uh, migrante kasi all over the world, the world. So napansin natin sa lahat ng isyong mga nabanggit na kahit hindi OFW, kapag minobilize mo yung international community, mamomobilize mo kasi ang um, Pinoy, na, nasa lahat. Nasa lahat. Nasa lahat. Mm -hmm. So halimbawa yung ACTI, yung Indonesian Migrants Alliance, um, hindi naman sa, sa pag-grab ng credit, pero Filipinos din naman ang tumulong magtayo ng mga alyansang mm -hmm. yan. No? So meron tayong isang mahabang kasaysayan ng mahusay sa organizing. Ganun. Um, sila ba ay naging crucial doon sa, ito na, sa eventuality ng reprieve ni Mary Jane? Um, kung mismo ang Indonesian president ang nagsasabi na nakinig siya sa human rights groups. Uh, tingin ko yun yung pinagkaiba sa pressure na ginawa ng Australian government, mm -hmm. ng French government, at saka nung iba pang nasa kasabay sa... Talaga ito organization kasi hindi... O, orga ano siya eh, uh, organized siya tapos nagkaroon kasi may social media mm -hmm. na rin. Napakalawak no, nung naabot nung petition signing. Tapos na-pressure talaga. Tapos uh, ang huling kinausap naman nila ay yung Ibidodo. Migrants Alliance. Oh. Mm -hmm. So yung ganun, uh, wala namang clinic claim na credit bukod sa ang tumulong din talaga at the last minute ay yung, yung People's Organization sa pamilya ni Mary Jane. Pero malaking bagay talaga, yung pressure na yun. Can, can we expect them ano, uh, to also spearhead uh, the same actions with regard to other Filipinos who are now in death row, especially in other countries. Uh, Ito ba ay magiging tuloy-tuloy na, mm -hmm. na advokasya? Uh, actually, yung before coming here, medyo binisita ko rin naman yung website ng Migrante International. Dalawa kasi yun, no? Migranting Narito, mm -hmm. Migranting International, then Europe, US, so all over siya. All over. Sa international na website, nakasama na talaga sa, serbi sa servisyo niya, yung, yung pagtulong sa mga in distress mm -hmm. o kaya dun sa pagbibigay din ng orientation. In fact, nag skills training din. No? Halimbawa, dumating yung isang migrante sa bansa, kailangan niyang mag-upgrade ng skills kasi hindi naman pala tugma yung kanyang gustong applyan. Ang migrante ay nagbibigay rin ng ganong services. Pero, pero hindi ba sir, uh, katulad ng pinupunto nyo, na maliban dun sa mga, mga organizations, mga international groups na ganyan, Siyempre, napaka-importante napaka yung intergovernment uh, relation. Na, especially kung ako ambassador, tapos medyo naging close kagad ako sa presidente. Medyo body-body kami yes, ganyan. Eh. Eh, hindi ba, ganun ka-importante yun na dapat doon sa level pa lang, ng, imposible naman kasing walang migrant ang mapafile ng case eh, o OFW. Dahil kalimitan, kahit petty crime, eh, pwede ka mapafile ng case. But yung presence ng government from the level pa lang ng trial up to pe, kahit sa appeal, 
dapat ma-feel ma mo na kaagad yun. Especially sa Middle East. Yes, sir. Kasi sa Middle East, mm -hmm. mga monarchy yan eh. And the word of the ruler is law. So kung ikaw ambassador, magandang relationship mo sa, sa crown at na-penetrate mo yan, kapag nakausap mo mismo yung mga anak ng hari, mm -hmm. nakarating sa hari, Medyo iba yun, kahit iba na meron ng mga desisyon dyan ang Supreme Court nila, mm -hmm. eh sabihin niya, kaliwali, let her go home. Mm -hmm. Pero kasi ba, his word is law eh. Yes, Kaya mas, mas, mas mahirap nga dito sa Indonesia kasi demokrasya yan eh. Mm -hmm. Kaya hirap na hirap si President Y. Dodo. Dahil hindi tayo nangingi sa kanya ng pardon o commutation, mm -hmm. eh wala naman siya, hindi naman natin siya nabibigyan ng ibang anggulo. Mm -hmm. Eh sisirain niya yung judicial system nila kung basta na lang pauwiin niya si Mary Jane Bilo. So kaya nagkaroon ng ibang anggulo dito sa, tama siya alam mo, we have to give the credit to migrante. Ay, sir, yan ay pag-uusapan natin, <laughs> natin ang lahat ng bagay so, na yan. Makalipas uh, lang po ang ilang paalala.